আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আপনার বাড়ির সদস্যদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তির হঠাৎ করে আচার আচরণ পাল্টে গেছে বা রাতে ঘুমের ঘরে আচমকা চিৎকার করে উঠছে বা ব্যক্তিটা ঝিম ধরে চুপচাপ বসে থাকছে কারোর সঙ্গে কোনো কিছুই কথা বলছে না আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না যে তার আসলে হয়েছেটা কি বা আপনি এই রুহানি জগতের ঝাড়ফুলাইনে প্রথম এসেছেন আপনার শেখার প্রবল ইচ্ছা জিনের রোগীকে পরীক্ষা করার পরীক্ষা করার নিয়মটা আপনার জানা নেই আপনাকে আমি আজ এই ভিডিওতে তিনটে এমন জিন পরীক্ষা করার নিয়ম বা পদ্ধতি শিখিয়ে দেব যেটা ফলো করে চললে যেটা প্রয়োগ করলে আপনিও পরীক্ষা করে নিতে পারবেন সেই রোগীটা আসলেই জিনের রোগী কি না সবই আপনাকে একটা একটা করে বুঝিয়ে দেব বলে দেব কিন্তু ভিডিওটা দেখতে হবে আপনাকে সম্পূর্ণটাই তা না হলে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না আর আপনি যদি আমাদের এই হানাফি কেল্লা মিডিয়া চ্যানেলে আজ প্রথম এসে থাকেন তাহলে এক্ষুনি চ্যানেলটিকে করে দিন সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে দাবিয়ে দিন পরবর্তী নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য কেননা আমি প্রতিদিনই একটা করে নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে তো চলুন বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে আজকের মূল বিষয়ের দিকে আগিয়ে যাওয়া যাক কিভাবে একটা জিনের রোগীকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হয় আসলে সেই রোগীটা জিনের রোগী কি না আমি হারুন রশিদ আপনারা দেখছেন হানা ফিকেল্লা মিডিয়া বন্ধুরা আজকে যে তিনটে নিয়ম আপনাদেরকে শেখাবো এই নিয়ম তিনটে খুবই মন দিয়ে আপনাকে বুঝে নিতে হবে এবং শিখে নিতে হবে শেখার পর বুঝে নেওয়ার পর যদি এই তিনটি নিয়মের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা নিয়ম আপনি প্রয়োগ করেন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন আপনি অনায়াসেই বুঝে নিতে পারবেন রোগীটা জিনের রোগী কি না এখন সেই পদ্ধতি তিনটে আপনাকে একটা একটা করে আমি বলে দিচ্ছি প্রথম নিয়ম আপনাকে চৌরাস্তার মোড়ে যে কোনো একটা চৌরাস্তার মোড় থেকে যে রাস্তাটা দুই দিকে এরকম ভাবে ক্রস চিহ্নর মতো চার দিকে চলে গেছে সেই চৌরাস্তার মোড় থেকে আপনাকে পাথরের একটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে ওই পাথরের টুকরোটাকে আপনি যে রোগীটাকে পরীক্ষা করতে চাইছেন সেই রোগীটাকে আপনি চিত করে শুইয়ে দেবেন শুইয়ে দেওয়ার পর ওই ছোট্ট পাথরের টুকরোটা ওই রোগীর বুকের ওপর আপনি রেখে দিন ওই পাথরের টুকরোটা ওই রোগীর বুকের ওপরে রেখে দেওয়ার পর রোগী যদি চিৎকার করতে আরম্ভ করে বা সজরে কান্না করতে আরম্ভ করে বা খিলখিল করে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করে তাহলে আপনি বুঝে নেবেন ওই রোগীটা জিনগ্রস্ত রোগী দুই নম্বর নিয়ম আপনাদেরকে ডিসপ্লের মধ্যে আমি একটা নকশা দিয়ে দিয়েছি নকশাটাকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করুন এই নকশাটাকে ঠিক একই রকম ভাবেই আপনারা লিখবেন একটা কাগজে কাগজে লেখার পর আপনি যে রোগীটাকে পরীক্ষা করতে চাইছেন সেই রোগীটাকে আপনি হাতে ধরিয়ে তাকে দেখাবেন নকশার ওই লেখাগুলোকে দেখার পর রোগী যদি হা হা করে হাসতে আরম্ভ করে তাহলে আপনি অনায়াসেই বুঝে নেবেন রোগীটা জিনগ্রস্ত রোগী কারণ এই নকশাটা দেখার পর রোগী হাসবেই গ্যারেন্টি তিন নম্বর নিয়ম তিন নম্বর নিয়মটা হচ্ছে সোরা জিনের প্রথম পাঁচটা আয়াত আপনাকে পড়তে হবে পড়ার পর আপনাকে একটা গ্লাসের পানির মধ্যে ফু দিতে হবে দম করতে হবে এখানে একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি খুব ভালোভাবে শুনে নেন আপনি যদি শ্বাস বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে ওই সোরা জিনের প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে একবার পানিতে দম করতে পারেন তাহলে ওই শ্বাস বন্ধ করে পড়াতে কাজটা একটু ভালো হবে এই জন্য আপনি পারলে শ্বাস বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে ওই সোরা জিনের প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে গ্লাসের পানির মধ্যে আপনি দম করবেন এইভাবে পাঁচবার আপনি দম করবেন যদি আপনি শ্বাস বন্ধ করে না পারেন তাহলে আপনি যেমন কোরআন শরীফ পড়ে সেই রকমভাবে আপনি সোরা জিনের প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করবেন এবং পাঁচবার কাঁচের গ্লাসের পানির মধ্যে আপনি ফু দেবেন এবার ওই পানি পড়াটা আপনি হাতের মধ্যে নিয়ে রোগীর মুখে সজরে আপনি ঝাপটা মারুন ঝাপটা মারার সাথে সাথেই দেখবেন রোগীটা চিৎকার করে উঠবে আর না হলে কাতর স্বরে আপনাকে কিছু বলতে আরম্ভ করবে যদি চিৎকার করে বা কাতর স্বরে কিছু বলতে আরম্ভ করে তাহলে আপনি বুঝে নেবেন রোগীটা জিনের রোগী তো বন্ধুরা এই ছিল জিন পরীক্ষা করার তিনটি নিয়ম ভিডিওটা আপনাকে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক আপনি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম এসে থাকলে এক্ষুনি চ্যানেলটাকে করে দিন সাবস্ক্রাইব দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ সে পর্যন্ত আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ